。现在我必须站出来，不能用民众的生命来做赌注。这个计划我不批准。快速即将脱离冰冻状态。只要他还在城里，民众仍会在他的威胁之下。这是唯一的准则，就是做出不会让自己后悔的决定。请原谅。真的精神念力来借力打力，引导九头蛇龙的精神能力攻击他自己。九头蛇龙就像电源，而罗峰就像一根保险丝。罗峰以自己为媒介，将两颗头相连，等同于精神短路。如果无法摆脱，九头蛇龙甚至可能被自己的精神念力摧毁。可是，承受如此高强度能量的罗峰，不正像经受电流过载的保险丝一样吗？嗯，稍有不慎。罗峰会被彻底烧毁融化。这九头蛇龙的精神立场作用在实力越强的武者身上，他们所受到的压制力就越强。现在这罗峰只能靠他自己了。看来一时半会儿他是动不了的。罗峰想在能量冲击的夹缝中活命，必须要确保左右能量的平衡。稍有差错，这个脆弱循环就会打破。不过，这种需要精神高度集中且容错率低的方法，满上分毫都是致命的。我知道该怎么做了。哼。哼。二零三号军事卫星出现信号异常。什么？难道怪兽连卫星都能干涉？头盔画面信号会出现短时延时。总之。得通知前线作战人员，已经完成对军事卫星的入侵。
只要按下按键，就可以释放病毒程序，但只能短时间内让数据反馈延迟一百毫秒，能奏效吗？足以致命。虽然还不能把他引到城外，但把他困住也对战局有利。罗峰的体温在急剧升高精神能量，一旦能量被吸干，罗峰的生命也会就此终结
江教官的死，都是因为我。事情已经发生，再自责也无法挽回了。可是，你是为什么想成为武者？难道是为了江教官？失去了就是失去了，想想你还拥有什么？家人、朋友、伙伴。我们随时可能面临和今天一样的情况，明白吗？振作起来，怪兽不会留给我们消沉的时间。我们需要守护的不只是身边的人，整座基地市，乃至韩夏国的人，都是互为关联的命运共同体。我们都无法置身事外。我明白了。本次集体葬礼是为了悼念所有因江南基地史遇袭而丧生的武者、军人与市民。陆刚前辈，江教官，还有无数像你们一样牺牲在怪兽手上的战士，伴随着一次又一次的牺牲，鲜花默哀的仪式反复上演，心中却一直没有改变。这种无力感，我不想再体会了。既然是怪兽夺走了他们的性命。那我就要变强，强于世界上任何怪兽，让他们再也无法伤害人类分毫。总有一天，人类与怪兽的战争会成为历史。为你精心准备的一场猫鼠游戏，才刚刚开始。机会赴大香城，给，罗峰，怎么是你？刚给你的是生命之水，不仅能瞬间疗伤，还是百毒克侵。哇，我们我们也要。想要更多超值福利，到吞噬星空来找我吧。告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐
千帆被乌云笼罩了，心中的拉扯，困守在地后。隐隐约约的沉默，透露一丝丝苦涩。愿你不再被伤透，别再带着泪如水。血液昭示，生命还炙热。如肉强食，都遵循这个规则。看谁比谁有资格，让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。就算倒下也不退缩，要看我冲破苍穹。五味巡查时，这是馆主的最新指示。地区距战将还差得很远。这样，你还要尝试？我只能快速变强，才能保护重要的人。我恨不得现在就杀了他。我该怎么做？徐刚有个妹妹叫徐欣。您是说？我累了，明天再聊吧。徐欣。相信我